എനിക്ക് ഇത്രയും ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് ഇന്നാണ് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അയ്യടാ നിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനല്ല വിളിച്ചത് നീ ആ കണ്ണാടിന്റെ മുന്നിൽ മാറി നിന്നേ പെട്ടി താഴെ വെക്കടാ തെച്ചു പറഞ്ഞത് വലുത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എന്ത് പെട്ടി താഴെ വെക്കാനല്ലേ ഓ ഇത് വെച്ചിരു ഞാൻ എടാ ഇത് നിസ്സാര കാര്യല്ല വളരെ ഉത്തരവാദിത്തോടും ബുദ്ധിയോടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യ എന്ത് ഈ പെട്ടി താഴെ വെക്കണതാ നീ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ പോണതെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആദ്യം ഞാൻ കൈപ്പാൻ കുറ്റി ബസ് കയറി ഏഴു രൂപ അമ്പത് ദിവസം ടിക്കറ്റ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കി വാങ്ങും എന്നിട്ട് ഞാൻ കൈപ്പാൻ കുറ്റി സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി മൈക്കിൾ മാഷിന്റെ വീട് ഏതാന്ന് ചോദിക്കും മൈക്കിൾ അല്ല കൈമൽ മാഷ് ആ കൈമൽ മാഷ് ബാക്കി ഞാൻ അതെന്താ അതൊക്കെ ഞാൻ കള്ളാസിൽ എഴുതി പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈമൽ മാഷിന്റെ മകന്റെ പേരെന്താ കൈമൽ മാഷാ മകന്റെ മരിച്ചുപോയ ഉണ്ണി മരിച്ചു പോയി എന്ന് എടുത്തു പറയണ്ട ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി മതി അപ്പൊ നീ ആരാ രമണൻ സോറി മരിച്ചുപോയ ഉണ്ണിയുടെ ക്ലോസ് ആയ ഫ്രണ്ട് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആ അത് തന്നെ അല്ല ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ആരായി ഉണ്ണി ഈ ഉണ്ണിയെ കണ്ട എങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ല പോണ വഴിക്ക് എങ്ങാനും കണ്ടുഞ്ഞാ പിന്നെ അവിടം വരെ പോവാതെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓ നിനക്കൊന്ന് പോവാൻ പറ്റുവോ അല്ല വേറൊരു സംശയം ഞാൻ തന്നെ പോണോ ഞാൻ തന്നെ പോവല്ലേ എടാ പെട്ടി ഓ ഈ പെട്ടിക്ക് ഭയങ്കര മറുതിയാ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ തന്നെ പോകാം ഇത് കൈമൽ മാഷിന്റെ വീടല്ലേ ആ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം എങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും കൈമൽ മാഷിന്റെ വീട് വെറുതെ തെറ്റിക്കല്ലേ സൈഡ് തന്നെ ഒരാക്കുള്ളൊരു വഴി തന്നെ പ്ലീസ് ഹലോ നീങ്ങിയത് ഇത് മരിച്ചുപോയ ഉണ്ണിയുടെ വീടല്ലേ അതെ പൈതബായി നിങ്ങൾ ആരായിട്ട് വരും ഉണ്ണിയുടെ അച്ഛൻ മിസ്റ്റർ കൈമൽ മാഷ് എന്താ എന്താ കാര്യം ഈ വീട് എന്താ ഡോൾബി സിസ്റ്റം ആണോ എന്താ ഇതാണ് കൈമൽ മാഷ് ഇല്ലേ എന്താ തന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ ആ യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ കമ്പനിയുടെ മുതലാളി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാണ് അതായത് മരിച്ചുപോയ ഉണ്ണിയുടെ പാർട്ട്ണർ പണമാണോ പ്രശ്നം അതെ അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ആ എങ്കിൽ ഈ ആ കൂട്ടത്തിന് മുമ്പിലെ താങ്കൾ കയറി നിന്നു വീട് കത്തിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർ അവരല്ല വീട് കത്തിക്കാനോ അതെ താങ്കളുടെ കൂടിക്കോ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഞങ്ങളെ കൂടെ ചുട്ടെനിക്ക് അതോടെ നിങ്ങളുടെ കടബാധ്യത തീരുമെങ്കിൽ ഒന്നടങ്ങും തീരട്ടെ ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ എന്റെ നീ ഒരു പത്ത് പൈസ അവിടെ എടുക്കാനില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള തന്റെ ഇടവും ഞങ്ങൾക്കില്ല കത്തിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരമാകും രാവിലെ പെട്ടി നോക്കി വന്നിരിക്കുന്നു പണം വാങ്ങിക്കാൻ എടാ നിന്നെ പോലെ തന്നെ പണം വാങ്ങാൻ വന്നവരാണ് ഞങ്ങളും അയ്യോ ഞാൻ പണം വാങ്ങാൻ വന്നതല്ല കൊടുക്കാൻ വന്നതാ ഈ പെട്ടി ഉൾപ്പെടെ എന്താ പറഞ്ഞേ പണം കൊടുക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് ആർക്ക് ടൈബൽ മാഷിന് ഞാൻ മലയാളത്തിലല്ലേ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സൽ കമ്പനി പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് പാലിഷ് ആയെങ്കിലും ഇപ്പൊ അത് ലാഭത്തിലാണ് ആ കമ്പനിയുടെ ലാഭ വിഹിതമാണ് ഈ പെട്ടിയില് എന്നാ തുറക്കണാ പട്ടി ഈ പെട്ടി ഉണ്ണിയുടെ എല്ലാ കടവും വീട്ടാനുള്ള പണം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ ജീവനും മാനവ രക്ഷിച്ചത് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും നമസ്കാരം ഈ സാദാ ഈ സദാശിവം കൈമളുടെ വീടല്ലേ എന്താ ആ സദാശിവം കൈമൾ ഒന്ന് കണ്ടേച്ചു പോകാന്ന് കരുതി ആള് ഞാനാ കണ്ടില്ലേ കണ്ടു എന്നാ പോയിക്കോ ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം അറിയാൻ വന്നതല്ലേ നീ ഏതാടാ രമണൻ ഏത് ചെങ്ങമ്പുഴയുടെ രമണനോ ചങ്ങമ്പുഴയോ എന്റെ വീട് കോന്നിപ്പുഴ അടുത്തല്ലേ ആ ഞാൻ ക്ലോസ് ആയപ്പോ ഉണ്ണിയുടെ മരിച്ച ഫ്രണ്ടാ ആ മരിച്ച ഉണ്ണിയുടെ ക്ലോസ് ആയ ഫ്രണ്ടാ നിനക്ക് വല്ല അസുഖം ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടുക്കളാ അട്ടെ നിനക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ അറിയേണ്ടത് ആ ഇവിടെ ഒരു പെങ്കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉണ്ണിയുടെ മുറപ്പെണ്ണ് മിസ്റ്റർ സുജാത ആ എരണം കെട്ടവളുടെ പേര് ഇവിടെ വിണ്ടരുത് ശരി പേര് പറയുന്നില്ല ആ കുട്ടിയൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും അവളിവിടെ ഇല്ല അവള് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാ ഭർത്താവാണ് പോലും ഭർത്താവ്
എന്നോട് ക്ഷമിക്കടേ രമണ എന്താ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവ മിണ്ടി ആ അതൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ എന്താ ഇനിയും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വല്ലതും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടോ ഉണ്ട് ബുദ്ധിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അലക്കിക്കോ എല്ലാം ഞാൻ അലക്കും ഭർത്താവാണ് പോലും ഹൂ എന്നും പറഞ്ഞൊരു തുപ്പും തുപ്പി ഏതായാലും അമ്മാവനും അവളുടെ ഭർത്താവും തമ്മിൽ തീരെ യോജിപ്പിലല്ല അല്ലെങ്കിലും അമ്മാവന് ആരോ അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകില്ല എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അവളുടെ വിവാഹം നടക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല പാവം കുട്ടിയ അവള് എവിടെയായിരുന്നാലും സന്തോഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഫോട്ടോ വല്ലതും നീ കണ്ടോ ഫോട്ടോ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടതിന്റെ വേദന ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല നീ എന്നോട് മിണ്ടണ നമ്മ അമ്മ ശരിയാവൂല ഇപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നില്ലേ നാട്ടിലേക്ക് പോയാലും അവരൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാലോ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അറിഞ്ഞ വേറൊരാളെ വിവാഹം ചെയ്തത് എന്നോട് ചെയ്ത് തെറ്റായിട്ടോ ചതിയായിട്ടോ ഒക്കെ അവൾക്ക് തോന്നും ഏതായാലും ഉടനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്കില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കുറ്റിയടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ ഊവ് സിഖ് മതവും സ്വീകരിച്ച് തൽക്കാലം ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂടിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇവിടെ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരും സത്യ പറഞ്ഞത് ഇവൾക്ക് തന്നെ വലിയ ഇഷ്ടാ നിനക്ക് ഇഷ്ടാണോ അല്ല അത് ഞാൻ ഇഷ്ടാണോ അല്ലേന്ന് പറ ഇഷ്ടാണോ ഇഷ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഇഷ്ടക്കുറവൊന്നുമില്ല ഹയ്യടാ അപ്പൊ കുട്ടിത്തേവാങ്ങിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ചെറുതൊന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു തമാശക്ക് കോമഡി ആക്കിയതാണല്ലേ ഞാൻ ഊഹിച്ചു എന്നെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിലൊന്നും വീഴ്ത്താൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്തായാലും അവനായിട്ടുണ്ടാക്കി വെച്ച കടം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അവൻ തന്നെ വീട്ടി പക്ഷെ ഒരു കടം മാത്രം ബാക്കിയായി എന്റെ മോട കടം ഈ അമ്മാവൻ എങ്ങനെയാ വീട്ടുക നിനക്കും വേറൊരു ജീവിതം വേണമല്ലോ കഴുത്തിലൊരു ചരട് കെട്ടിയില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്നല്ലേ ഒക്കെ മറക്കണം മറന്നേ പറ്റൂ ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല കഴിയുന്നില്ലമ്മാവാ ജീവൻ പോയാലും മനസ്സിൽ നോണ്ടിയിട്ട് പോവില്ല എന്നാലും സന്തോഷമുള്ളൊരു ജീവിതം വേണ്ടേ എന്റെ മോക്ക് അമ്മാവാ ഉണ്ണീട്ടിന്റെ വിധവ എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നോടെ അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം ഒരു ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടില്ല കരളിന്റെ കനലുകൾ തിരയുന്ന സുഖം സുഖം എവിടെ കൊള്ളാലോ ഇതാരെ കുറിച്ചാ എന്നെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്കൊരു കവിത എഴുതാനെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായല്ലോ എന്താ ഇങ്ങനൊരു അഭ്യാസം ഉള്ളിൽ 
ಇರಲಿ ಮಾನ್ ಇನ್ನು ಕೊರಂಗಾಯಿರಿಕ್ಕು ಇನ್ನು ಕೊರಂಗನ್ನು ಉಳಿಕ್ಕು
ഈ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഇവരെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നീയാണ് അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഒരക്ഷരം പോലും എതിരെ പറയാതെ ഞാനും അത് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നീയാണ് നീ അനുഭവിക്കും ഈ മനീന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് നീ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കും അനുഭവിച്ചോളാം എതിർക്കില്ല ഈ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ചാച്ചാജിയുടേതാണ് ഒക്കെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാം ഇവിടെ നിറങ്ങിത്തരാം ഈ പന്തലിൽ വെച്ചവളുടെ കല്യാണം നടത്താനുള്ള സാവകാശം മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി എനിക്ക് നീ എന്താ പറഞ്ഞത് നീ നോക്കി നടത്തിയതെല്ലാം നീയായിട്ട് വലുതാക്കിയതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോവാന്നോ ഈ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് കിഴവിൽ എന്തിനാടാ നിന്നെക്കാൾ വലിയൊരു സ്വത്ത് എനിക്ക് വേറെ ഏതാ ഉള്ളത് നമുക്ക് ചതു പറ്റിക്കൂടാ നമ്മുടെ മോക്ക് ചതു പറ്റിക്കൂടാ അതുകൊണ്ടാ ചാച്ചാജി പറഞ്ഞത് ഇല്ല ചാച്ചാജി അവൻ നമ്മളെ ചതിക്കില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഞാനൊന്നും കേൾക്കാതിരുന്നതാ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നതാ എന്റെ എന്റെ ഗതികേട് ചാച്ചാജി ഞാൻ എന്റെ നിവർത്തികേടുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേടാ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് ആരും ചെയ്യുന്ന പണിയാണിത് ആൾമാറാത്തം മോഷണം അങ്ങനെ പലതും പക്ഷേ നിനക്ക് സ്ഥലം തെറ്റിപ്പോയി ഞങ്ങളോട് കളിച്ചാലുള്ള പലതും തെറിയുന്നതിലേക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവരുടെ തലുതിടം ഇനിയും നിന്റെ പെങ്ങ കിവ തന്നെ മതിയെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണ എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് നിന്നെയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്കെങ്കിലും വയ്യ എന്നൊന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ വിളി കേട്ടത് ഒരു കൊള്ളന്റെ നാവി പറയൂ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വയ്യ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കാം എന്നോട് ചെയ്തൊക്കെ ആ ക്ഷമിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ പെങ്ങളുടെ മനസ്സിലിടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവളെ നീ വിശ്വസിപ്പിച്ചില്ലേ സംസാരിക്കില്ല എന്നും കേൾക്കില്ല എന്നും ആ ചതി ഞാൻ പൊറക്കില്ല ഇനി ഇനി നീ സംസാരിക്കില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലാം അതിനവകാശമുണ്ട് ഏത് വേദനയും ഞാൻ സഹിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ അവള് ഞാൻ ചതിച്ചു എന്ന് അത് ഞാൻ സഹിക്കില്ല ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് പോലും ഞാൻ ചതിച്ചിട്ടില്ല അവൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാം അവൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ എന്നെ ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും അറിയില്ല നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ അവളും കൂടി ചേർന്നാണ് എന്നെ വെട്ടിയാക്കിയതെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പെങ്ങളില്ല അവളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അവൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല വയ്യ അറിയണം സംഭവിച്ച എല്ലാം വയ്യ അറിയണം ബേട്ടി എന്താ ഇത് നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നീ ഒരാളെ സഹായിച്ചു ഈ വീടിന് മുന്നിൽ വന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുള്ളവരെല്ലാം നമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ നീ ചെയ്തുള്ളൂ നിന്റെ ഇഷ്ടം ഏതാണോ അതേ നടക്കൂ നിന്റെ സന്തോഷത്തൊക്കെ വലുതായിട്ട് ഈ പയ്യക്ക് വേറെ ഉണ്ടാവുള്ളത് അവനെല്ലാം 
എല്ലാം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം അവൻ നല്ലവനാണ് സ്നേഹമുള്ളവനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി ഇതുവരെ നീ ഒരുപാട് കള്ളം പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ സത്യവും അത് സത്യം തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗമായി കഴിയുമ്പോ ഇതുവരെ നീ ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നാലും അതൊക്കെ മറക്കണം നീ ഞങ്ങളുടേത് മാത്രമായിരിക്കണം നിനക്ക് വേറൊരു അവകാശം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എല്ലാം സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഈ കുടുംബം വിട്ട് മറ്റെവിടേക്കും പോവില്ല എന്നും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പൂജയോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്നും നീ ഇവിടെ വെച്ച് സത്യം ചെയ്യണം ഒരിക്കലും ലംഘിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സത്യം ചെയ്യാവൂ എന്നിൽ അവസാന ശ്വാസം നിലനിൽക്കും വരെ ഈ കുടുംബത്തെയും പൂജയും വിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പോവില്ല സത്യം 